回事？要不要去帮忙？现在是考试，怎么帮？莫凡同学，你和召唤生物并非是主仆关系。你是借助次元的力量，请求他们从另一个位面到你的位面来协助你战斗，不能强制捆绑。将意念化作绳索，绳索就是绑架，这样不行。精神烙印一旦成功出现在召唤手身上，就算是召唤成功了。吃软不吃硬的家伙，果真跟我脾气相投啊！召唤出幽狼兽，他确实是第一次召唤，这点我很肯定。他的意念比我们想象中强大。肖院长，这名学生我们召唤起要了。召唤个幽狼兽有什么了不起？这样的宠物我一个人可以灭一群，底不挪一。让你的这只幽狼兽和我玩玩。那正好，幽狼兽骁勇善战，如果叫他来仅仅做个展示，我也没法交代。他要挑衅你，你就应战吧。<笑>哎呀，这种破狼跟看门狗没什么区别。哎呀，飞沙走石。还是冰系终结法师，见识一下冰锁的厉害。遇到了我罗宋，算你不幸。住手！战斗本来就没有手下留情的说法。要给这家伙好好上一课！别别别，别打了，别打了！莫凡同学，稍安勿躁，稍安勿躁。什么什么情况？紫色、啊。雷，那那个雷系终结，敢对我的狼动手，我就直接把你灭了，胖子！哎呀，试炼而已，不要动真格的呀！哎呀，莫凡同学。你早说你是终结法师，我们就直接录取了。冰系终结了不起啊，就非得逼我动粗？少爷，你先收手吧。嗯、啊！小狼狼，快回来！哼、啊，表现的不错。莫凡同学，虽然我们不知道你一个雷系终结魔法师为何会选修召唤系。但我们尊重你的选择。从今天开始，你就是我们明珠学府的召唤系学生。小胖子，你也入土系学院吧。开学初你就上了重要一课，我对你来说是好事。说两句吧。你是来自博城，啊，挺好的。从你身上我看不到一点灾难后懦弱的阴霾。嗯，啊，谢谢院长，谢谢各位老师。<笑>等着。莫凡哥哥，我考进宋城学府了。
太好了，恭喜你啊，心夏！我一有空就去看你。学校里有谁欺负你了，你一定要跟我说。心夏，我一定会混出个样来，然后给你买最顶级的异模具。人都到齐了，呃，到齐了？难道全系总共就七个学生，而且连一个妹子都没有？这，这是要养活鹿晗吗？召唤系可以说是所有学系中最与众不同的，上课方式也和其他系有很大区别，基本上对你们是放养状态。要是实在无聊没事做，到别的系的课堂上去做做也行。明珠大学有一个传统的迎新节目，这事是我们召唤系要面对的头等大事。表现优异的前两名会得到一瓶炼兽之血。那个，炼兽之血是干嘛的？炼兽之血可以让你的召唤生物进行一次洗髓，实力也因此大幅度的增长。哦，焦老师，您快说说迎新节目是什么？海大富同学，你很快就会知道了。这有可能让你们成为我们全校新生的焦点，也有可能让你们成为全校的笑柄。嗯。哦，全校的笑柄，难道迎新节目就是单位我们召唤系准备的吗？哟，我还以为我是第一个来的呢。呵，这货差一点就帅过我了。自我介绍下，我叫赵满年，主修光系。莫凡，主修。大家好，我叫张平谷，以后哥几个多多关照啊。嘿，兄弟，聪明。这个位置一眼就可以看到窗外的景色，以及对面的女生宿舍。嘿，这是我的床。呃，呃，原来是赵哥。没事没事，这床位你用。哎，你主修什么系来着？召唤系。哦，这么说那位学姐说的没错，我们宿舍应该是一个混系宿舍。兄弟，我听说你们召唤系有大麻烦了。大麻烦？什么意思啊？就是迎新节目。历届明珠学府都会在迎新大会上举行一场斗兽大赛，在斗馆的超大铁笼内会放有一只怪兽，所有新生都可以自发地走入这个大铁笼里，与这只大兽进行战斗，相当于向全校师生们展示自己的实力。斗妖魔，这么刺激？谁说是妖魔了？斗的这个兽就是用你们召唤系新生的召唤兽。什么？这这不是坑我们召唤系吗？<笑>谁让你们召唤系是最为特别的一系呢？我真羡慕你们能够在全校师生面前展现自己召唤兽的强大呀！到时候不知道有多吸引妹子呢，说不定连木奴娇都会爱上你哦！哎，想多了吧你？木奴娇又是谁？不会吧？全校男生心中的女神你都不知道啊？我哪有空管这个？哎，这斗兽大赛简直丧心病狂啊！你啊，自求多福吧。大学的竞争是很残酷的，为了一点资源而动用家族、背后势力来谋取利益的大有人在。校方对此是睁一只眼闭一只眼，你要谨言慎行。当然了，哪个家伙要是做了太过分的事情，你尽管来找我，老师会给你做主的。上个大学被人蹂躏了，还要找老师出马，那自己真就是个小屁孩了。好痒，好痒！哎，饿了吧？我现在已经达到三级的召唤系星辰了，这些魔能对你会有好处的。哎。莫凡兄弟，嗯，你瞧，斗兽比赛还真是隆重啊！可是，一共才七个人，要对付全校学生，够呛啊！听说你们系其他六个人是住同一个寝室的，他们早就开始强化训练了
，就是没带上你。哦，是吗？你还挺神秘的。哎，看在我们同个宿舍的份上，剧透一下你的召唤兽吧。幽狼兽，幽狼兽，这家伙的战斗力可比普通的成年妖魔还强几分。看来你是要在斗兽大赛上大显身手了，小心成为所有人的目标哦。你这个朋友我交了，有什么问题可以来找我。你同样也是初阶魔法师，能帮我什么？以后你就知道了。怎么了？不好！那家伙肯定又跟别的召唤兽打架了。就没见过像你这么好斗的召唤兽。哎，你可别真死了！还活着就好。看来炼兽之血是没希望了。你这样根本不可能参加斗兽大赛啊！那七名召唤系学生的召唤兽都打听好了吗？打听的差不多了。那个叫海大富的召唤兽是白凯战哲，战斗力不会输给一只成年的妖魔。正兵小的是一只炎魔士，力量与防御都相当强大的召唤兽。哦，对了，还有一只石骨妖。石骨妖，这东西可相当不好惹啊。还有一个好像叫莫凡，我至今没有打听到他的召唤生物是什么。总之到时候我们就找软柿子捏，哪怕打赢一个，学校都会有大奖励的。嗯，杨毅，人呢？呃，呃，感觉好紧张啊！哎，有什么大不了的？我就喜欢这样的场合。那家伙到现在还没有做准备，他难道打算临阵脱逃吗？在我演讲之前，我想先向你们确定一件事：假如你们只想将来拿着相当高的俸禄，过着高品质生活。那么我很负责的告诉你，你来错了地方。明珠学府中走出来的魔法师，必定是拥有改变世界的能力，必定是能够担当起守护人类使命的英雄。财富名声我们并不缺，缺的是一颗追求至高魔法的永恒之心。今天就是你们尽情展示自己能力的时候，请上今日的七位主角们。召唤系的新生，莫凡，你怎么了？啊，没，没什么，看到自己的老同学了。你别紧张，召唤系虽然是很特殊，但这并不代表将来就一定比我们强啊。我们雷系从来都不惧怕任何系别。嗯，我认识他的时候，他还不是召唤系。你是说，他是双系？或许很多人会有所不满，凭什么他们召唤系一入学就成为了焦点？没有关系，击败他们，你们就是今日真正的主角。那么你们谁先来？我来。嗯，那这里就交给你了。当心海大富，加油，海大富，加油！你们几个渣渣一起来吧，免得浪费时间。臭小子，信不信我一招就把你的破召唤兽给灭了？走走走！哼，才这几个，完全不够给我召唤兽塞牙缝。啊